清楚。柳寒香，我警告你，你要想安稳的在四衣库待下去，最好给我老老实实的谨守本分。再让我发现你耍什么小动作，我吴兰绝不饶你。听见没有？听见了。是谁在这里受罚呢？参见太子殿下。这个无礼之徒，竟然是当今的太子殿下。柳寒香，见到太子殿下还不行礼。啊，是。啊啊！哎呀！参见太子殿下。赶快免礼。谢谢太子殿下。又见面了，还真是有缘啊。太子殿下怎么会突然来司衣库呢？哦，本太子是为了柳寒香的事而来的。柳寒香，速速跟我进去见佟四姑。啊，是。参见太子殿下。免礼。太子殿下，关于柳寒香冒犯了太子妃一事，是卑职失职，没能善尽监督之责，才让……嗯，我正是因为这件事情才来找你的。这只不过是一件小事嘛，何必大惊小怪的呢？这是场意外，没什么好追究的。再说了，你看柳寒香这么纤弱，你怎么能忍心让她在太阳底下顶着水桶呢？你也太不怜香惜玉了吧？嗯，太……太子殿下，您不是来兴师问罪的吗？怎么会？兴什么师问什么罪啊？我说你没罪，你就没罪。佟四姑，本太子刚才说的话你都记着了啊，这事儿就这么算了。那太子妃娘娘那儿，就请太子殿下多替韩香说几句好话，否则就……哎呀，我不是说过这是件小事了吗？你们俩不用担心，这事我来顶着。谢太子殿下。殿下好了，今天这事儿就这么算了。不过，本太子来还有更重要的事情要交代。本太子已经决定，要纳柳寒香为侧福晋。啊！太子，太子殿下，您别说笑了。寒香她才刚入宫没多久，她连宫中最基本的礼仪都还没有学会，她哪有资格？哼！怎么，本太子决定的事，难道还要经过你佟司库同意不成？不敢，不敢就好。小顺子，小柳子，在，把柳寒香给我带走。是，佟、哎、四姑，我不当什么侧福晋。佟四姑，我不去。佟四姑，这事儿不能张扬，否则有你好看的。走。佟四姑，太子殿下，太子殿下，寒香感谢您的抬爱。不过，请太子殿下成全，让寒香留在四衣库吧。毕竟在这里做事才是我最喜欢的。哎。你要真喜欢司衣库，没问题。等本太子登基之后，整个司衣库都交给你管理，到时候你爱做什么就做什么啊！带走。佟司姑，我不去，救救我，救救我！我不去，你算了，你不救救我呀？佟司姑，还想我不去，救救我呀？佟司姑，修的怎么样了？快好了。乌兰，乌兰，不好了！三花怎么了？为什么大惊小怪的？我刚刚看见柳寒香被太子殿下带走了，不知道是不是要押他去治罪呢？这下糟了呀！这事儿可大可小，但太子妃娘娘向来度量遐想。啊，寒香，该不会被拉去砍头吧？什么？花儿。糟了，看太子殿下刚才那么坚决的样子，不像是开玩笑的。我该怎么救韩香才好？佟四姑，参见贝勒爷。快免礼，韩香在吗？我有事要找她。贝勒爷，刚才太子带走了韩香，我拦都拦不住。太子说要纳韩香为侧福晋。侧福晋。
太过分了，简直欺人太甚。太子殿下这次的确过分了一点，所以我才来找太子妃娘娘。这件事，只有太子妃娘娘能够阻止殿下。原来应仁早就对柳寒香有好感，难怪他会让我饶了他。贝勒爷，珠儿，你们俩赶紧跟我前去南三所。是。是。太子殿下，你不要过来。怕什么？本太子会好好对你的。等你成了本太子的侧福晋之后。你有享用不尽的荣华富贵，这可是全天下女人都梦寐以求的恩赐，这点你都不懂吗？太子殿下，奴婢奴婢只想留在四夷国，还请太子殿下成全我这小小的心愿吧。你让本太子成全你，那你也得先成全一下本太子吧。没干嘛？你还敢狡辩？贝勒爷已经把这些事全告诉我了。你想那侧福晋是吧？你有没有良心啊？我肚子里还怀着你的孩子呢。你倒好，去外面找别的女人风流去了。这叫什么话？历代哪个君王不是三妻四妾？本太子那个侧福晋不为过吧？好啊，你为了一个秀女跟我吵是吧？那今天我就好好给你算这笔账。贝勒爷，把柳寒香给我带走。是，站住。没本太子的允许，谁也不能带走柳寒香。易荣，你要是执迷不悟的话，休怪我把这事上报。要是皇阿玛知道了这件事情，会有什么样的后果？你最好想清楚。你，你还威胁我？贝勒爷，还不快带走柳寒香？是，太子妃娘娘，我们走。站住！易荣，你还不死心啊？瞧瞧你这副德行，真难看。你有完没完？没完。你说，今天这个事儿，你非给我一个交代不可。哼，笑话！本太子要拿侧福晋，难道还需要你同意啊？这话可是你说的。要是出了什么事儿，你可别后悔。胡闹！真是太不像话了。看看你干的这丢脸的事儿。身为太子，却不知自重。万一你想轻薄秀女这事儿传了出去，你自己不要脸也就算了，你要朕这张老脸往哪儿摆啊？皇阿玛，太子年轻气盛，这次会犯错也是一时冲动。念在太子初犯，您就原谅太子这回吧。儿臣知错了，望皇阿玛息怒。皇阿玛，求您了，您就原谅太子这一回吧。胤禛。因你额娘的关系，朕对你关爱有加，而你却不思进取。哎，罢了，朕这回就饶了你，再给你一次机会。谢皇阿玛开恩。还有，今天这事儿谁都不许对外透出半点风声，以免损及皇室威信，明白吗？是是。是哎呀，别哭了，别哭了。你看你，怎么哭得像个泪人似的？刚才你要晚来一步，我都不敢想象，后面会发生什么样的事情。你放心，不用怕，从今天开始有我在，以后我绝对不会再让任何人欺负你了。就算太子也一样。谢谢你。你，你
你怎么还留着这条手绢啊？上次你救我，帮我解围，这份恩情我一直记在心头了，所以我就把这条手绢留在身边，当做纪念。对了，那贝勒爷的伤好点了吗？好了，早就没事了。不过话说回来，其实我们俩还真有缘，你还记不记得？我们第一次见面时的情景啊，我记得呀，怎么会忘了呢？不过真是对不起啊，那个时候我不知道贝勒爷真正的身份，差点就冒犯失礼了，还请贝勒爷大人不计小人过，千万不要放在心上啊！你在说什么？我不是早就跟你说过没关系的吗？不过我担心你今天得罪了太子，以后的处境就危险了。不如我帮你想个办法，把你弄出宫。啊，不，我不想离开这儿啊。但是万一日后太子又找上你，我怕你会有更多的麻烦呢。我想，这次既然惊动了太子妃，那太子一定会收敛很多的。再说了，能够在司衣库做事，是我这辈子最大的梦想了。我不想因为这点小挫折就放弃。那好吧。既然你这么坚持，我也不阻止你。不过你记住，人在宫中呢，不比外头。这深宫大院有很多的规矩，以后你可得更加小心。嗯，我知道。多谢贝勒爷的关心。别这么见外，以后叫我格太好了，别叫我什么贝勒爷了，知道吗？这样不太好吧？我让你叫呢，有什么不好的？那好，那韩香恭敬不如从命了。葛太，这样就对了。啊，我送你回司衣库吧。哦，不用了，我自己回去就可以了，不用麻烦你了。不麻烦。其实我送你回去还有其他的事情要办。走。被送回来了，难道太子妃原谅了柳寒香？好像是吧，寒香好像并没有受到处罚，只是格太为了和佟司库在大厅不知道在说些什么。哦。否则的话，对太子和韩香都不好。嗯，还有，有人拿鞋子丢太子妃娘娘一事，虽然我还没有查出是什么人干的，但我相信一定不是韩香做的。但是韩香她已经向我承认了是她做的。贝勒爷，你为什么这么肯定，这事不是韩香做的？因为我发现韩香穿的那一双鞋子根本就不合脚。韩香那个人，就是喜欢替人出头，打抱不平。我相信，他是替人顶罪。佟司库，你千万不要怪罪他。没想到，原来是我误会了韩香。韩香她真的是心地善良。贝勒爷，你好像跟韩香很熟似的。没有，我只是希望好人有好报。啊，佟司库，以后你要多多照顾韩香，知道吧？知道。啊，另外，我还有一事相求。什么事？贝勒爷尽管吩咐。我想见冷雪燕。上次想请你吃饭没有请成，这个是多谢你替我绣的荷包。谢谢你，贝勒爷，您客气了。那我就不打扰了，告辞。恭送贝勒爷。雪燕，能不能把那块玉佩给我看一下？可以，不过要小心点啊。嗯。哇，好漂亮的玉佩啊！佟司库，听说韩香回来了，我能不能去看看她？可以，去吧。嗯。
。好了好了，大家都快去做事吧。韩香，韩香，春竹，这是谢天谢地，还好你没事，否则我会内疚一辈子的。傻瓜，什么内疚一辈子啊？你看，我这不是没事，好好的吗？可是太子殿下突然把你抓去，真的什么事都没有，他没有说什么吗？你看我，你看，你看，哪有什么事啊？你呀、啊。就不要再替我担心了，好不好？那就好，那就好。这件事情差一点就成功了，都怪那个格太跑去找太子妃，才把整件事情给搞砸了。哎，太子殿下，说起这个格太啊，既无礼又傲慢，现在连我阿玛都很头疼。哎，是是是，再加上印提和印侄跑去找皇阿玛告状，现在可好，我这头上又多了个紧箍咒。这可怎么办呢？太子殿下，这事儿既然已经闹到皇上那儿，那咱们只能智取，不能硬来了。废话，本太子当然知道要智取，可是智取要动脑筋的嘛。骑马打仗容易，这动脑筋呢，难着呢。哎，太子殿下，天下无难事，只怕有心人。嗯，您可千万不能放弃，只要有机会，咱们哥俩一定全力以赴的帮您。那是啊，我们肯定赴汤蹈火，在所不辞。好，我就等你们俩这句话。只要你们俩真心帮我，我就不相信得不到柳含香。来，我们干杯！来来来来来来来，干春竹，这么晚了还不休息，还在扫地呢。因为我看这地上落叶多，有点脏，所以先扫一扫，怕明早检查过不了。那我帮你扫吧，谢谢您啊。哎，雪燕，你以后可要在贝勒爷面前多帮我们美言几句啊。对呀、啊，就是啊。你知道姐妹们的手艺都很不错，用得着咱们姐妹的地方，你也帮我们多介绍介绍啊。是啊，就是。呃，我会帮忙留意的。啊，好。但这种事情呢，真的说不准，万一没有机会，我也没办法。啊韩香，春竹，你们在扫地啊？刚好，我这有些碎布呢，你们就顺便啊。雪燕，你干什么？还有碎布呢？还有还有，住手！你太过分了吧？什么过分不过分的？你们不是在扫地吗？有什么关系啊？你，喂，你们在干什么？呃，童四库，你看韩香她好了好了，全都给我回房去，不准出来。春竹，你不要扫了，你也回房去。韩香，你跟我过来。韩香，你秉着秀奎的光环进到司仪库。原本就很容易引起他人嫉妒，成为众矢之的。再加上你的个性，喜欢替人打抱不平，这样就更容易引来祸端了。以后你别再强出头了，知道吗？可是，这次分明是他们无礼在先呢。就好像太子那样，他把你抓走，虽然是他无礼，但不管怎么说，他都是主子。你斗得过他吗？呃，我我我在宫里这么多年。很清楚，宫中的规矩。咱们做奴才的，首先要明白，只能尽本分，把自己的事情做好。至于其他的事，我们就应该睁一只眼闭一只眼，做到能忍则忍。那可是，童子苦。你听我说，韩香，你还年轻，很多话现在说了你也不明白。但是
我的经验比你丰富。我今天说这些话是为了你好啊。还想感谢佟司库的告诫，还想会记住的。好了，很晚了，你回去休息吧。是。又让尹仁逃过一劫，真是便宜他了。皇马不是已经告诫过尹仁，让他以后不要再犯了吗？只是告诫，又没有惩罚。尹直，如果尹仁要是再违背皇阿玛的旨意，按照皇阿玛的脾气，会轻易饶了他。你的意思是？我的意思是，既然现在有拉下太子的大好机会，那我们就应该好好的把握，再替尹仁制造出非礼秀女的事情来。到时候皇阿玛会再饶了他。哎，你说的这个主意不错，就照你说的办。叶芝，你听我说，咱们这样。谁？尹仁啊，尹仁啊，你不是喜欢调戏宫女吗？这回你就好好的玩个够吧。走，快去告诉皇阿玛去。两位阿哥，太子妃娘娘有请两位阿哥前去御花园一聚。咱现在可没空，有要事得马上去处理。太子妃娘娘说了，要是两位阿哥不去的话，那么今天的事情就会让皇上知道。太子妃又知道什么事儿了？两位阿哥心知肚明，又何须珠儿把话说明呢？大胆，别胡乱瞎说，我们俩可什么都没做。珠儿不敢，只不过珠儿想提醒两位阿哥，太子妃娘娘还在御花园候着你们呢。娘娘，两位阿哥已经带到。嗯，你先退下吧，去做本宫交代你的事。是。敢问太子妃找我们前来，究竟有何要事？两位阿哥，请先入座吧。感谢太子妃美意，不过我们兄弟还有要事要赶着去处理。你们不用去了，你们想陷害胤仁的事情，我已经知道了。什么陷害？我们听不懂太子妃在说什么。既然两位阿哥不想承认的话，那我今天就把话挑明了说。珠儿之所以会出现在厢房外。这可不是巧合。你这个节骨眼上别跟他起冲突，对他没好处。我们先回去吧。咱们走，走。你们千万给我记住，要是再敢陷害伊人的话，我一定会让你们好过。
能会逃走这儿啊？今天发生的事情你都忘了吗？我只记得我在追一个蒙面人，追到这里，我就被人给打晕了。之后的事我就记不得了。你呀，差点让印提和印纸给设计了。要不是我呢，你这个太子之位啊，早就不保了。他们居然敢设计我！总之呢，印提印纸，经过今天的事情，我相信他们以后不敢再对付你了。你就把这件事情忘了吧。我们早点回寝宫休息。参见皇上，吾皇万岁万岁万万岁！都起来吧，谢谢皇上。皇太后的寿辰即将到来，敢问皇上如何办理这次寿宴？今天找你们来，就是为了这事儿。皇太后的寿辰要到了，那我上次请江苏制造送来的布料，这次可派上用场了。皇太后的寿辰，王公贵族都会到，到那时候，我穿什么衣服好啊？不如就穿那件，手工刺绣的那件。嗯，行了行了。是皇太后的寿宴，又不是你们的寿宴，就只想到自己，成何体统？皇上，请息怒，他们也是因为尊重皇太后，才会想要力求表现的呀。最好是如此。嗯、依照往例，邀请各大臣亲王前来共襄盛举。皇太后喜欢热闹，务必要办好这次的寿宴。但切记，不可太过铺张，以免皇太后不高兴，明白吗？奴才明白。嗯。还有，皇太后已经三年没制新衣了，就请广楚司负责替皇太后做新袍，不得有误。卑职领旨，大家听着，为了迎接皇太后的大寿，皇上有旨，令我们司衣库为皇太后缝制新袍。真的，太好了，太好了！不知道我们行不行？佟司库，那我们当中谁有这个荣幸，能为皇太后缝制新袍啊？为了确保新袍的款式别出心裁，我决定让我们司衣库所有的秀女。在三天之内选送描绘新袍的款式与图样笔稿，一旦获选，可以挑选一名帮手，而且还可以免除两个月的杂役，专心制袍。如果得到皇上钦点选中的话，还会有另外奖赏。我们也试试吧。好啊。这次啊，真是个好机会。要是能够替皇太后做新袍，一定会名声大噪，大出风头的。春竹啊，你为何总想着出名呢？因为啊，我从小就被人欺负，让人看不起，所以我常常幻想，我能够，嗯，功成名就，衣锦还乡，让大伙对我另眼相看。我看啊，只要你肯努力的话，一定可以成功的。你就别安慰我了，我知道。我的手还不够灵巧，再加上我一到大场面就容易紧张，常常准备老半天的事，都会被我给搞砸。没有人天生就会应付大场面的，我想你只是缺乏临场经验而已。不过呢，咱们是想要做出好的作品，又不是单纯的想要去比试竞赛不可。当然还是要比试竞赛啊，这样才能分得出高下，站上枝头做凤凰。不过这次有你这个秀魁在，我要入选根本不可能。
但是你要是入选的话，怎么样啊？一定要找我当帮手，好让我也沾沾光。那有什么问题？我也要趁这个机会好好的证明一下我自己的实力。上回选秀魁时，只因我的手受了伤，才会输给那个柳寒香。这回说什么我也要打败他，才不会让他再继续嚣张下去。许言木儿，你们找我来干什么呀？没什么，只是近来大伙为了皇太后做新袍的事儿忙得不可开交，所以想请你帮个忙。陈竹啊，你不是向来都很乐意帮大伙忙的吗？你们要我帮什么忙啊？是这样的，咱们几个新人要轮流做杂役。这样一来，心思就不能集中在设计皇太后的新袍上了，所以我们想请你替我们做杂役，如何啊？可是我跟你们一样，也在绘制皇太后的新袍啊。春竹，凭良心说，你觉得依你的功力，有可能获选替皇太后做新袍吗？我劝你还是不要白费力气，不如把那些力气花在做杂役上，更实际一些。可是我，春竹，我们现在愿意好声好气的跟你说话，是看得起你，你可别摆谱，给脸不要脸啊！我没有，没有，那你是答应啦？嗯，好，既然你已经答应了，那咱们就白纸黑字的写下来，免得你到时候后悔。来，过来，还要签字啊？对呀、啊，哎呀，别啰嗦了，快签吧，快点。你们有没有看见春竹啊？他怎么没来用膳啊？可能他还在设计皇太后的新袍图样吧。你就先吃吧。嗯洗碗呢？今天不是轮到雪燕他们做这些杂役吗？没有了，反正我也没事，就帮帮他们了。你老实告诉我，是不是雪燕他们威胁你，要你替他们做这些杂役啊？不是的，反正就像他们说的，我压根儿不可能入选替皇太后制作新袍，所以帮帮他们也无所谓。好啊，雪燕他们竟然这样说你，简直是欺人太甚了！不行，我得找他们理论去。哎，韩香，别去，别再为了我惹事了。春竹，难道你甘心受人家的欺负，甘心做这些杂役吗？好歹你也是经过重重选拔，进了四衣库来当秀女的，你是来干针线活的，不是来给别人当受气包的。这我也知道啊，可是招人才济济，入了四衣库以后，我才发现自己的手艺根本比不上人家。春竹，我不许你这么看清你自己。如果你觉得自己不行，勤能补拙呀。你何必这么委屈你自己呢？如果你不敢为自己去争取权利，我替你去。哎，别去！好了，我明白你的意思了。这样吧，要是你真的想帮我，就争一口气，入选替皇太后做新袍。到时候你选我做你的帮手，这样我不就能免除杂役了吗？好，我不会让你失望的。我已经看过你们所有人的作品了，大致上来讲，水平都非常高。不过，总要分出个高低胜负，才能派出代表参与最终的比试。好了，所以啊，我现在宣布，在这次比稿中最好的三帧图样。
乌兰，你经验丰富，在所有画作中，你的搭色最好，你入选了。谢谢佟思库。接下来入选的这两位，是今年的新秀。你们这些前辈，以后可要加把劲儿了。嗯嗯。韩香，雪燕，恭喜你们两个入选了。谢谢佟思库，谢佟思库，不用谢我。这是你们两个人通过自己的努力得来的结果。雪燕，你的设计精致华美，我个人十分喜欢。不过韩香，她设计的图案别出心裁，我也十分欣赏。好了，现在你们三个人各自选一名帮手。乌兰，你先选吧。我当然选我的好姐妹三华了。雪燕，那你呢？我也不知道该选谁，其他姐妹都很好，那我就选和我最有默契的木儿吧。韩香，轮到你了。春竹，你愿意做我的伙伴吗？我当然愿意了。好了，从现在开始，你们这三组的人。可以免除杂役两个月，不过你们一定要记住，一定要全力以赴，做好新袍，知道吗？是。我好秀呀！佟思库，你最后选出来这三幅图样各有千秋，水平也高，相信这回新袍出炉，一定不会让皇上和皇太后失望的。有李广楚您这番话，那我就放心了。嗯。哦，对了，刚刚王公公前来捎话说，皇上很重视这次替皇太后做新袍的事，所以想亲自见见入选的三名人选。我等会儿还有其他事情要处理，你就替我带他们去觐见皇上吧。是，那我现在就回去带他们三个人去见皇上。嗯，属下告退。王额娘怎么突然到来？哀家知道你正在筹备哀家的大寿，所以特地前来叮咛你，千万不要太铺张浪费。儿臣明白，皇额娘向来主张节俭朴实，这方面自会多留心注意。嗯。启禀皇上，佟司库带着替皇太后执新袍的秀女求见。全。是。奴婢参见皇上、皇太后。起来吧。谢皇上、皇太后。刚好皇太后也在此。佟司库，你就好好介绍一下你的秀女们吧。是。这一位是我们司衣库的司将乌兰。别这么害怕。哀家又不会吃人，放轻松点儿。嗯。第二位是今年新晋的秀女冷雪燕。嗯。好。嗯。这一位是我们今年的秀魁，柳寒香。李丹，李丹，哀家的好女儿，原来你没事，真是太好了。皇太后，您怎么了？哀家好想你。哀家好想你，哀家真的好想你。哀家的女儿，哀家想抱抱你，哀家想抱抱。啊、皇太后，皇额娘，皇太后，穿御衣，快穿御衣。是，皇额娘
，皇太后，皇太后，皇太后，皇太后，皇太后。皇太后的情况如何？启禀皇上，微臣已帮皇太后扎了正营、成陵等定神穴位，目前已无大碍，请皇上不必担心。皇娘，一丹，皇娘，哎，皇娘觉得怎么样了？皇上，一丹人呢？哀家要见他。快叫他来！皇额娘，儿臣刚刚已经查过，那新来的秀女名叫柳寒香，家里世代务农，她不是乙丹，只是长得跟乙丹颇为相像罢了。不是乙丹。啊很像，这世上怎么会有长得这么像的人呢？敢问皇太后，奴婢真的很像乙丹格格吗？是的，哀家真的很想念乙丹，所以刚刚看到你，也就误认为你就是乙丹了。那乙丹格格，他现在人在哪里呀、啊？很像。皇太后没有问你话，不可以乱问的。禀皇太后，韩香刚刚入宫没多久，对宫中规矩还不熟悉，请皇太后恕罪。不知者无罪。哎呀，一丹，这件事虽然过了那么久，哀家还是忘不掉一丹。要是真能再见到他，那该有多好！只可惜，皇额娘，请保重凤体，逝者已矣，就别再多想了。啊，奴婢该死，刚才奴婢不小心提起了皇太后的伤心事，还请皇太后见谅。哎，不要紧。越看你，越像哀家的乙丹。这张脸多乖巧！算了算了，不提了。秀儿，去哀家房里拿一只凤凰簪子过来。是。韩香啊，哀家跟你有缘，这簪子，哀家就送给你当见面礼了。皇太后，奴婢身份卑微，岂敢受此厚礼啊？哀家说要送给你，你就收下吧。哀家要亲自给你戴上。是。美呀、啊，美极了！韩香，多谢皇太后的恩赐。好，好，好，好。哎，幸好今天是虚惊一场。好了。如果没什么事的话，你们就快点回去，赶制皇太后的新袍吧。是。哎，韩香，为什么你还不走啊？有什么事吗？嗯
佟司库，还想有一件事情想请教你。什么事啊？佟司库，其实，其实我想问的是，有关尹丹哥哥的事情。我进宫的时候就知道，后宫之内禁忌很多，有的禁忌还是不知道的好。谢谢乌兰姐提醒，我也只是随口问问。看太后这么思念尹丹格格，想必当年尹丹格格一定很讨太后欢心的。也许吧。关于尹丹格格的事是禁忌，你最好不要再问。但是太后的其他禁忌却必须知道，而且要谨慎提防。皇太后有什么禁忌呀、啊？你有没有发现，这皇宫里头百花齐放，却独独缺少芍药？皇太后对芍药的厌恶程度，那可是到了连听到都不允许。所以，咱们司仪库在设计绣花图样时，总是得避开绣上芍药。原来如此，多谢乌兰姐提醒。所以，我也只知道十几年前，乙丹格格是意外身亡。至于怎么过世的，我就不是很清楚了。可是，一旦贵为格格，难道宫里面就没有人派人去查吗？这未免也太奇怪了吧！这件事情与你无关，你怎么这么激动？我我我我也不知道啊。可能是皇太后说，我跟乙丹格格有几分相似。所以不自觉的就对这位格格多了几分好奇。好了，别说我佟司库没有提醒过你，宫里面有宫里面的规矩，以后少说话多做事，不然的话，太多的好奇心只会惹祸上身，知道吗？是，还香知道了。好了，快点回去准备吧，过一会儿我会去检查你们每一个人的进度。嗯，还香告退。长得还真像一丹哥哥。春竹，你先按照我会的线条把布给裁出来，然后交给我，我来负责接缝。嗯，没问题。我们要来不及了，快一点，这样好。海香，再接下来呢？啊，我们先一人一边绣袖子上的花纹，最后再轮流把衣身的花纹给绣上去。你们继续做，别因为我而影响你们刺绣。是。绣工不错，真是栩栩如生，比你们的画稿更加精彩万分呢。谢佟司库赞誉。谁呀？你真棒！韩香，你是不是又加了一些东西上去了？啊，佟司库真是好眼力，我的确是在圆领、衣袖及衣襟的镶边处做了一些细节的调整，这样有助于烘托主题。多加一些细节虽然很好，不过你记住千万别喧宾夺主，一定要掌握好分寸。谢谢佟司库的教诲，韩香会小心处理的。春竹，你为什么会有这把剪刀啊？哦，这把剪刀是我的，是你的。你怎么会有这把剪刀呢？嗯，怎么了？总之，这把金胶剪是我入宫之前容易送给我的。原来你的手艺是向他学的。是啊，不过刚才佟司库看到这把金胶剪，为何会如此吃惊呢？你的容仪。她原来叫做钱荣，当年与我同是司衣库的秀女，我们俩以前的感情是很好的。真的、啊，没有想到佟司库跟荣仪居然是旧时，还是好姐妹呢。
，以前我们的感情真的是十分的好，不过，算了，都这么多年了，就别再说以前的事了。对了，钱荣他最近怎么样啊？嗯，荣姨的眼睛一向不好，已经很久都没有绣过了。不过佟司库，你放心，这些年来啊，我们玉锦绣房的生意可是好的不得了呢。那就好了。对了，你们的绣房开在哪儿？改天我找个机会专程去拜访一下他。我们玉锦绣房就在京城里啊，秦荣一直都在京城里。嗯，这十几年来，我竟然一直都不知道。没关系，现在知道也不晚呢。等到我有空的时候，一定带着佟司库您去找荣姨。嗯，秦荣有你这个徒弟，真是他的福气。你的手艺是他教的，我相信，你的根基一定会非常扎实。这次为皇太后做新袍，你可一定要好好表现啊！嗯，佟司库，您请放心，这一次啊，我一定不会给荣姨丢脸，也会替咱们四衣库争光的。那就太好了。哼，老天爷真不公平！那个柳含香先是受到皇太后的青睐，现在又加上佟司库。你想啊，佟司库是柳含香师傅的旧识，我们这次替皇太后做新袍。佟司库肯定会偏心的，那个柳寒香还没有比，就已经占了上风。那可未必，只要有我在，柳寒香她休想得意。哎，你有什么好主意吗？终于完成了，我这双手啊都快累瘫了，可不是嘛，我的腰都快直不起来了。哎呀，咱们先回去休息，等改天呀、啊，我好好慰劳慰劳你。你说的可不能食言哦。知道了，嗯，走吧，我们走了啊，回去早点休息。好，我也想回房睡觉去了，再忍忍，马上就完成了。哦、oh.。
让我来吧，你先回房休息了。啊，不用了，春竹，我再秀一会儿，一会儿才轮到你。韩香，现在不是逞强的时候，你看你眼睛都要闭上了。就算你不用看图也能秀，但是你要是眼睛都闭上了，还能看到针线吗？嗯，那好吧，那我先回去休息一会儿，但是我晚点要来跟你换班的。不用了，剩下的交给我就行了。这几天你累坏了，尽管去睡，不要担心。不行，我晚点儿一定要来跟你换班的。郑州，谢谢你。谢什么？赶快去睡吧。就算你来啊，我还是会把你赶回去的。辛苦你了，没事儿。怎么了？我刚刚出来上茅房，不小心把脚给扭了，疼死了。要不要我扶你进去啊？啊，不行不行，我现在动不了。那那我帮你揉揉好了。好啊。好一点吗？啊，哎呀，这里这里还是有一点疼，你再帮我揉一下。哦，好。哎呀，哎呀，哎呀，疼死我了！忍一下嘛，我再揉揉就好了。哎呀。春竹，我好些了，不用再揉了，谢谢你啊。要不要我扶你回去啊？哦、啊、哦，不用不用，我自己回房就可以了。好像跟之前的不大一样。我记性还真差，怎么脑子里记得好像跟图不一样？还好有图可看。
，糟了，天都亮了！哎呀，完成了，完成了，终于完成了！春竹，实在是不好意思啊，我昨天晚上睡得太沉了，睡了一整晚，到现在才醒过来，我忘了去跟你换班了，实在是抱歉啊。没关系，我刚不是说了，我都完成了吗？完成了，你看，哇，我都按照你画的图样绣好了，你看看怎么样？嗯，春竹啊，这牡丹你怎么绣成这样啊？哪里不对吗？我都按照你画的图样绣的呀。可是你绣的这个图案看上去金丝牡丹，却更像芍药啊。芍药？怎么会呢？我都跟着图样上的线条一针一针下去绣的呀，怎么会错呢？会不会是你太累了？所以看错了呀？不会的，韩香，我是有点累，但我知道事情的重要，所以一针一线看得很清楚。你要相信我，我真的没有看错。好了好了，春竹，没关系的。什么没关系？咱们某时就要交一了，怎么办呢？你先别着急啊，反正啊，现在还有时间，只要我稍作修改，就会成为完整的芍药了。真不愧是我们司衣库里最有能力的司匠，真是绣艺的范本，图样和彩线都搭得四平八稳，简直是一件不可多得的作品。谢谢佟司库夸奖，参见佟司库。嗯，佟司库，请过目。好，我看看。雪燕，你的成品比起之前的图样要丰富的多了。是的，那是因为雪燕觉得，既然是大喜事嘛，与其留白，不如热闹，所以我把整个比例缩小了一点点，加上了一些龙凤。嗯，非常不错。不过我只是觉得丰富了，一时还看不出多了些什么东西。原来你运用巧思，绣得不着痕迹，这件作品真的是非常特别。多谢佟司库夸奖。哎，韩香怎么还没有来呢？啊，哦哦，呃，我们昨晚完工的时候，看见韩香与春竹还在赶工，八成是还没好吧？啊，佟司库，佟司库，参见李广楚,楚，免礼。佟司库，新袍制好了没有？方才海大人已经来催了，啊，还差一件，怎么回事？这事要是有差错，你我可都要掉脑袋的。到底还差谁的？总算完成了，你看。糟了，咱们跟佟司库约好某时交易。现在应该过了时辰了吧？那赶快啊，咱们去把新袍交给佟司库吧。来，佟司库，快！韩香，你可来了，新袍做好了吗？已经做好了，请李广楚过目，让我看一下。来不及了，别看了，袍子拿好，快跟我去宁寿宫。是。儿臣给皇额娘磕头拜寿，祝皇额娘福如东海，万寿无疆。起来吧，谢皇额娘。祝皇太后福如东海，寿比南山
起来，起来吧。皇上，哀家不是叮咛过，不要为哀家太铺张了吗？皇额娘，儿臣替您想过了，可这些都是您平常用得着的，一点都不铺张。启禀皇太后，眼前这些是广储司私下六库，奉皇上旨意所准备的寿礼。既然是皇上的一番心意，哀家就收下了吧。除此之外，儿臣还准备了三件新袍，供皇额娘挑选。发生这样的事情，阿玛，孩儿有件事情不明。哦，什么事？孩儿知道，芍药向来是宫中的禁忌，但因为从来没有问过，所以不知道其中原因。刚才在大殿上，皇太后一看到芍药就如此害怕，难道？没错，正是因为皇太后的关系，才使得芍药成为宫廷禁花。那是什么缘故呢？阿玛，你说给孩儿听听。这件事情发生在顺治十一年。那个时候，皇上刚刚出生。当年，皇太后因为原来的皇后被先帝降为静妃，而顺利册封为后。都起来吧。谢皇上。皇后，从今儿起，你就母仪天下了。谢皇上。哎，皇后，请起，请上座。今后你们要好好服侍皇后，不得有任何闪失，听见没有？但没多久，董鄂氏入宫，顺治帝一眼就爱上了董鄂妃。先是册封她为贤妃，后又册封她为皇贵妃，甚至想再废皇后，把董鄂妃扶为正宫。结果因为朱大臣反对而僵持着。别哭了啊！皇上，快随臣妾回宫去！皇上，快走啊！哎、干什么？松开！顺治帝与皇后的关系也因此变得冷淡。皇上，哼！皇上，当皇后与董鄂妃不断为了后位争宠时，有一次。顺治帝从大臣手上收到一幅大臣误以为是牡丹的芍药画轴
。顺治帝看着画中的芍药，突然想起皇后来，觉得冷落皇后太久，而又歉意。毕竟皇后也没有做错什么事啊，于是便将此画赐给皇后。皇后，你在这儿呢，朕要送你一幅画，来，参见皇上。啊，起来，起来，都起来。皇后，你看，美不美？你看，谢皇上，画的真好啊！皇后得画后非常高兴，太漂亮了。她从顺治帝口中却误认为是牡丹，于是就挂那边吧，就将它挂在了寝宫。有一天，董鄂妃来到皇后寝宫，皇后故意以此牡丹画炫耀。未料，董鄂妃却点出画中的花乃是芍药，而并非牡丹，并且特别解释：古来牡丹为花中之王，芍药是花中之相，牡丹国色天香是大姐，芍药长得虽然像牡丹，却是小妹。这三只蝴蝶可是不吉利的呀。再配上这几朵芍药，这黄黄白白的，哎呀，看到就心酸呢。把这幅画给我拿下来。是。这不就是暗示顺治帝送芍药图给皇后，是要她让位吗？皇后听了，相当愤怒，当场就把画轴给撕了。皇上，他们吃的多欢呀！皇上，这个还给你。他跟我说这幅画特别不吉利啊。哼！顺治帝知道后很不高兴。董鄂妃从此也不断地以芍药来取笑皇后。后来，董鄂妃顺治帝先后辞世，皇太后却始终走不出芍药的阴影。这就是为何皇太后看到芍药会如此害怕的原因。原来如此。那既然芍药是宫中禁忌，那将芍药绣在袍子上。岂不是犯了杀头之罪？只要在宫里待上一段时间，都知道这个禁忌。平时大家是不会提的，但是私底下也会互相叮咛一番。这个缝制袍子的人，怎么会这么糊涂呢？就算资历尚浅，也应该跟前辈打个招呼。确实奇怪，新来的秀女。会是寒香，孩儿，你说什么？啊，阿玛，孩儿突然想起有要紧的事，赶去处理
，李广楚和佟四库人呢？启禀皇上，他们几个都还在外面候着呢。你们怎么那么糊涂啊？不知道蛇妖的禁忌吗？还敢把这样的袍子呈上来给皇太后？万一皇太后一怒之下有什么闪失的话，你们两个是要掉脑袋的！皇上驾到！参见皇上。你们都起来吧。谢谢皇上。李广楚，朕对你一向信任有加，可今日你竟犯如此大忌！奴婢只负责监督，该交代的一样没少，就不知道负责执行的佟司库他出了什么问题。请皇上息怒，奴婢愿意承担一切后果。好好的一个寿宴，只因为一件不该出现的衣裳就毁于一旦，还把太后都气出病来了。这等大事，你一个小小的司库如何担待得了？说，该当何罪？启禀皇上，这件衣服。不是佟司库绣的，要怪，应该怪那个秀女。好，佟司库，你说那秀女是谁？那个秀女是新来的，她不知道宫中的禁忌，情有可原。这件事，是奴婢督导不周，与她无关。皇上，请您尽管降罪于我，我愿意承担一切后果。你愿承担？那朕就随了你的心愿，将佟司库押入大牢，明日午时推出午门斩首示众。把他押进大牢。是。回事凶多吉少，贝勒爷，你说他硬撑什么？老老实实的把那个秀女供出来不就得了吗？李光楚，你知不知道是谁绣的那寿袍？还不就是那个柳寒香吗？真是他！五十斩首。什么？佟四库被押入大牢，明日五时问斩。是啊，他不愿意把你供出来。皇上一怒就，柳寒香都是你害的。佟司库要是有三长两短，一定要拿你赔命。就是啊，就是啊，通通住嘴！寒香才刚入宫，不懂宫中禁忌也是情有可原。现在佟司库斩首在即，你们在这里说这些根本于事无补，还不如想想怎么救佟司库才是要紧的事。咱们又何尝不想救佟司库呢？这是皇上金口已开，谁能让皇上是会成命啊？柳寒香，这是你惹的祸，你自己去承担责任。此事因我而起，应该由我来承担。我这就去找皇上。哎，皇上天性纯孝，就算你苦苦哀求，他也不会动容的。那我们现在该怎么办呀？芍药寿袍，触怒到的是皇太后。如果皇太后能够回心转意的话，我现在就去求皇太后。寒、哎、香，贝勒爷。秀儿姐，哎，你不是司衣库的那个柳寒香吗？你来这儿做什么呀？对，我今天有要事要禀告皇太后，求你放我们进去吧。是啊，咱们求你了。放肆！皇太后是你们想见就能见的吗？快回去、呃！不行，今天我们一定要见到皇太后不可。如果你们再不离开，我就叫海大人把你们给抓起来。且慢。参见贝勒爷。免礼。谢谢贝勒爷。秀儿，韩香是跟我来的，麻烦你进去，帮我通报一声。那秀儿就看在贝老爷的面上，进去通报一声。谢谢秀儿姐。谁呀？谁要见哀家呀？司衣库秀女。皇太后，您此时感觉如何？哀家的头又晕又疼啊！那就请皇太后好好歇息吧。秀儿，你看到皇太后的情况，千万不能让人进来打扰
，否则皇上怪罪下来，你我全完了。是。什么？皇太后不见？你有没有跟皇太后说，是本贝勒求见的？我说了，但是皇太后身体不舒服，连说话的力气都没有。皇太后今日谁都不见，请贝勒爷还是带他们走吧，别再为难我了。韩香，你们还是先回去吧，等明天皇太后身体好一些，我再来陪你求见。不，佟司库的性命要紧，这件事缓不得。今天我一定要见到皇太后不可。但是皇太后不见，你在这儿也没有用啊。皇太后如果不肯见我，我就跪在这里，直到她肯见我为止。我要用我的诚心打动皇太后。韩香，别闹了，快起来吧。是啊，咱们回去从长计议吧。你们别管我了。皇太后，秀女柳含香求见。好，你不走，那我也不走。反正这件事我也脱不了干系，我就陪你一起跪吧。春竹啊，你们这样是何苦呢？皇太后不肯见，你们跪在这里也是无济于事啊！快点起来。香只不过是一名小小的秀女，皇太后怎么可能见她呢？我也是这么认为，可是她就是不听劝。我想过了，这件事情只有你能帮上忙了。这，我希望用你的能力，对六司库动之以情，集合大家的力量去帮助韩香。嗯，贝勒爷，那我们就试试看吧。佟司库，明日要被斩首的事情，我想你们都知道了吧？光初，我们都知道了。既然知道了，怎么还在这里呢？乌兰，若非佟司库对你的提携，你又如何脱颖而出，获选司将之位？桑华，佟司库对你悉心教导，难道你忘了吗？还有其他人也是，好好想一想佟司库对你们的好。光楚，不是我们不愿帮佟司库，只是我们不知道该从何帮起啊。你们为何不随韩香和春竹、长桂宁受宫呢？对我来说，佟司库是不可缺少的得力助手，可对你们而言，却是失去了一位良师。希望你们能放下昔日的嫌隙，以佟司库的性命为重，切莫错过良机，事后后悔呀、啊。广主说的对，咱们大家应该同心协力，求皇太后和皇上网开一面啊！是啊，咱们绝不能让春竹和韩香那两个罪人抢了风头，咱们司仪库一同去求情，就算老天都会动容的。不止呢。还有私营库、私皮库、私词库和私茶库呢！太好了，姐妹们，六库同气连枝，咱们可不能落于人后啊！是啊，是啊，是啊，是啊，是啊！对，咱们应全力解救佟四库，咱们应全力解救佟四库！解救佟四库！解救佟四库！解救佟四库！解救佟四库！解救佟四库！解救佟四库！解救佟四库！韩香，我跪到两脚都麻了，又饿又渴，我快受不了了。撑着点吧，为了佟司库，我们得坚持下去。
兰姐，怎么你们都来了？司仪库众秀女求见皇太后。喊得这么大声，皇太后应该听得见吧？大家都已经竭尽全力了，接下来会怎么样？只能看佟司库的造化。怎么办啊？外面的人越来越多了，六库所有人都跪在外面，要求见皇太后呢。要跪就让他们跪去吧，咱们照顾好皇太后就行了，别理他们。是。
有这回事？是啊，那些秀女们全都跪在宁寿宫外，而且我还打听过了，那个缝制芍药袍子的就是柳寒香。我看那个柳寒香啊，实在是太不识相了，竟然犯了皇太后的禁忌。哼，我看他呀，根本就是存心的。珠儿，随本宫去宁寿宫一趟。我这就去请求皇太后，将柳寒香赐死。是。哎，这又不关你的事，你干嘛惹是生非啊？